नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं सेट थ्योरी पर तो दोस्तों सेट्स पर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद अभी मौका है बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस करने का तो जैसा आप जानते भी होंगे कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस यूनियन कुछ बेसिक ऑपरेशन है तो लॉजिक बहुत आसान है बट फिर भी एक बार डेफिनेशन और जो कंसेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे अब बिकॉज आने वाले दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही सब बेसिक ऑपरेशन यूज किए जाते हैं तो वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं आए और हो सकता है कुछ लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन या इन सब में कुछ बेसिक कंफ्यूजन हो तो वो भी एक बार क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों अभी बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की और फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं इन ऑपरेशंस के बेस पे कैसे एग्जाम में एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस का तो जैसा हम हमेशा करते हैं एक एग्जांपल के साथ डेफिनेशन डिस्कस करता हूं और आइडिया बिल्कुल क्लियर होगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में है ना तो कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों आइदर ए डैश या फिर ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट तो अलग अलग राइटर अलग अलग नोटेशन दोस्तों यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक यूनरी ऑपरेटर है ना तो बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर तो यूनरी का दोस्तों क्या मतलब है एक ही सेट पर ऑफकोर्स आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं जैसे बाद में यूनियन इंटरसेक्शन की ये दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर है दो सेट्स पर अप्लाई किया जाता है तो इन कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो दोस्तों यूनरी ऑपरेटर है अगर सबसे सरल भाषा में बात करें कॉम्प्लीमेंट करना मतलब जस्ट उल्टा कर देना तो इस बात का क्या मतलब है तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट ये एक वेन डायग्राम मैंने यहां बनाया है तो रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को तो किसी भी सेट के रेस्पेक्ट में मान लीजिए ए एक सेट है और किसी भी सेट के रेस्पेक्ट में अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या मतलब वो दोस्तों वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन आपके सेट में नहीं है दोस्तों वो ही हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या ऐसा बोल सकते हैं आपके सेट के अलावा यूनिवर्स में फिलहाल जितने भी एलिमेंट है दोस्तों वो जो मिलके एक सेट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फॉर एग्जांपल तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए यूनिवर्स के अंदर फिलहाल मैंने 6 एलिमेंट्स कंसीडर किए 1 2 3 4 5 6 है ना तो देखिए यूनिवर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर दोस्तों थ्री एलिमेंट्स लिए हैं 1 3 और 5 तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन हो गए टू फोर और सिक्स तो यानी कि टोटल यू के पास जितने एलिमेंट हैं उसमें से आपके सेट को छोड़ के जो था वन थ्री फाइव जो दोस्तों बचे ऑफकोर्स वो हो जाने वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो बहुत ही सिंपल आइडिया है एक बार अगर आप डेफिनेशन देखेंगे टेक्निकल तो क्या लिखा हुआ है हाउ यू डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वो सारे के सारे एलिमेंट एक्स दोस्तों आपके सेट में होंगे कब देखिए दो शर्त है पहला तो वह यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए एंड दूसरा वो सेट के अंदर नहीं होने चाहिए है ना तो बहुत ही सिंपल साधारण सरल सी डेफिनेशन है कि भाई आपके सेट के अलावा यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उन सब का दोस्तों उठा के एक सेट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बाद में जब फर्दर डिस्कशन करेंगे तो समझेंगे कि आपके और आपके कॉम्प्लीमेंट के बीच में देखिए कभी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है ना बिकॉज कोई एलिमेंट या तो ए में होगा या तो एक कॉम्प्लीमेंट में होगा तो अभी खेल इंटरसेक्शन यूनियन डिस्कस नहीं किया बट अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से दोस्तों हम करते हैं यूनियन है ना तो हमको दोबारा मिलेगा यूनिवर्सल सेट या करते इंटरसेक्शन तो हमको मिलता है फाइव बिकॉज कभी कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो बहुत ही सिंपल सी बात है देखिए अगली बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में तो ऑफकोर्स यूनियन दोस्तों जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है जो दो सेट के बीच में लगाया जाता है मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है जनरली आप देखेंगे यू देखिए कैपिटल यू या एक थोड़ा बड़े साइज का यू हम यूज करते हैं यूनिवर्सल के लिए और यूनियन के लिए भी दोस्तों यू ही इस्तेमाल किया जाता है तो दैट इज हाउ यू राइट ए यूनियन बी तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो कि क्या मतलब है ए यूनियन बी विल कंटेन द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b तो देखिए यहां पर लिखा है और इसका मतलब वो सारे एलिमेंट दोस्तों हो सकते हैं एक यूनियन के अंदर a यूनियन b के अंदर जो या तो a से बिलोंग करें या तो b से बिलोंग करें या ऑफकोर्स दोनों से भी बिलोंग कर सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि और कंडीशन दोस्तों ट्रू कब होता है जब या तो फर्स्ट ट्रू हो या को तो सेकंड ट्रू या तो दोनों ट्रू हो है ना तो एक बार अगर आप एग्जांपल के साथ गौर करेंगे तो देखिए एक सेट a मैंने यहां पर माना है 1 2 3 4 और एक सेट माना है b व्हिच इज 3 4 5 6 
अगर आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो शेडेड रीजन है देखिए पूरा का पूरा जो आ जाए है वो आ जाने वाला है यूनियन में एक बात का ध्यान रखिएगा देखिए ऐसा नहीं सोचना कि थ्री फोर को दो बार लिखना होगा कि एक बार ए की वजह से एक बार बी की वजह से ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेट थ्योरी में दोस्तों सेट्स में कभी भी ड्यूब्लिकेशन अलाउड नहीं होता तो सेट जो है वो एक डिस्टिंक्ट कलेक्शन है ना तो रिपीटिशन कभी नहीं होना चाहिए तो क्या समझे यूनियन का दोस्तों क्या मतलब हुआ दो सेट के यूनियन का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो है तो पहले के अंदर हो या तो दूसरे के अंदर या तो दोनों के अंदर तो जब सबको एक साथ दोस्तों स्टडी करते हैं तो इसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ ए सेट अगली आप ध्यान देखेंगे तो बात है दोस्तों यहाँ पे इंटरसेक्शन का तो इंटरसेक्शन दैट इज हाउ यू डिनोटेड काइंड ऑफ रिवर्स यू है ना उल्टा कर दिया और डेफिनेशन आप समझेंगे तो क्या देखिए वो सारे के सारे एलिमेंट दोस्तों एक्स इंटरसेक्शन में होने वाले हैं जो ए और बी दोस्तों दोनों में होना चाहिए तो ध्यान से देखिएगा बीच में यहां पर लगा दिया है एंड ऑपरेशन तो दोनों में यानी कि जो कॉमन है दोस्तों वो आ जाता है इंटरसेक्शन में तो देखिए मैंने वेन डायग्राम में शेड करके बनाने की कोशिश की है तो ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन पार्ट है दोनों सेट्स के बीच में उसी को दो, दो, दोस्तों बोलते हैं इंटरसेक्शन तो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ए के अंदर है वन टू थ्री फोर और बी के अंदर यहां पर है थ्री फोर फाइव सिक्स तो दोस्तों इंटरसेक्शन में ऑफकोर्स आ जाने वाले थ्री और फोर है ना तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक ऑपरेशन से आपको बात समझ आई होगी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन अब इस पर फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो मेरे ख्याल से अगली वीडियो में दोस्तों आपसे बात करूंगा सेट डिफरेंस या फिर सीमेट्रिक डिफरेंस के बारे में जो कि सेट ऑपरेशन है और फिर समझते हैं कि इस तरह के केसेस में भी डेफिनेशन तो देखिए ऑफकोर्स एग्जाम में नहीं पूछने वाला तो इस तरह के जो कंडीशन uh, ऑपरेशन है उस पर किस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करते हैं फिर उनको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देखेंगे क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है कैसे जल्दी से उसको सॉल्व करें तो अभी दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी हाजिर होता तो अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद